हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी दिस इज शैलेश तो आज आ गए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ जो है स्टैक्स एंड क्यूज का तो पहला इंपॉर्टेंट बात अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना यार और नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और फटाफट आओ और वीडियो देखो ठीक है तो आज का क्वेश्चन में करने वाले सॉल्व हम लोग प्रॉब्लम है ये आज का इंटरलिव द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्यू विद द सेकंड हाफ ठीक है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ जीएफजी का आर्टिकल दिया हुआ है कोई प्रैक्टिस साइट नहीं है यहाँ पर ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा सबलाइन में लिखकर दिखाऊंगा आप लोगों को स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशन इज लुकिंग फॉर अ ग्रेड करियर सॉफ्ट डेवलपमेंट देन यू हैव टू थिंक अबाउट द एस्पेक्ट लाइक वॉट ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री वट कैंड ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यू वॉट अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड आर्किटेक्चर ऑफ ग्रेड एप्लीकेशन लाइक एमजॉन गूगल जोमैटो ओला एंड हाउ यू कैन इंप्रूव यूर कोर्स ऑफ रेटिंग सो या लेट्स नो अबाउट द होस्ट और होस्ट ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द टॉप कंपनीज लाइक एमजॉन गूगल एंड मेनी मोर दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट विद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस they will walk you through their own industry experience and interact with lots of guests like hr industry leaders of the top companies and yeah we will be covering a lot of content that will benefit your careers like in live episodes you get an opportunity to ask tech hrs about their top interviews questions industry leaders directly about their recruitment process in the startups mncs what is the eligibility criteria how to apply how they build such great products and even get your resume projects improved by getting them reviewed by the expert sdes not only this uh, you can participate in the mock interviews and learn courses on the programming language cloud computing blockchain cryptocurrency tech and all even i am taking one show in which i am the topic is approaching code chef so have you wondered how to improve your rankings on the code chef how to approach a particular problem how to prepare for the contest so yeah this things for you if you want to improve your problem solving skills if you want to know the secrets that uh, uh, how you can improve your problem solving and uh, you are not going to get any tle what are the algorithms you have to use structured approach to a problem common mistakes and how to avoid them all the things will be discussed so yeah you can go and check it out not everybody needs to pay a lot you can get your daily doses of learning and many much shows at just rupees one price that is 999 per year so you can use my coupon code yogesh y o g e s s to get a 10% instant discount and the price will become 899 so i will recommend to go karna kya hai hame given a queue of integer of even length theek hai to yahan dekhna even length ka aapko queue diya hua rahega theek hai odd length ka nahi even length ka rahega theek hai rearrange the elements by interleaving the first half of the queue with the second half of the queue theek hai only a stack can be used as an auxiliary space to hum log sirf stack hi use kar payenge ek auxiliary space ke jagah par matlab extra jo space lete hai na wo hum log sirf sirf hame allow kar raha stack lene ke liye theek hai aur kuch nahi fine to yahan dekh sakte ho input 1 2 3 4 tha uska output aaya 1 3 2 4 aur input ye tha to aisa kuch aaya to main dikha raha hu kaise ye sab aa raha hai usme koi tension mat lijiye aap log to pehla input kya hai aapka 1 2 3 4 theek hai तो यहाँ बोल दिया क्वेश्चन में इवन लेंथ का देने वाला है तो फोर आपका इवन ही होता है ठीक है इंटरलीव मतलब क्या हो रहा है इसकी इसका आंसर देखिए क्या आया इसका आंसर है वन थ्री टू फोर ठीक है मैं आंसर यहाँ कोना पे लिख रहा हूँ ठीक है वन थ्री टू फोर ओके तो कैसे इसका आंसर आ रहा है बोला इंटरलीव फर्स्ट हाफ ऑफ द क्यू विद सेकेंड हाफ ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट हाफ के सामने एक पॉइंटर रखेंगे और सेकेंड हाफ आपका स्टार्ट कहाँ से होगा ऑफकोर्स आधा मतलब हाफ डेटा के बाद आपका सेकेंड हाफ स्टार्ट होने वाला है तो ऑफकोर्स थ्री से स्टार्ट होगा आपका सेकेंड हाफ ठीक है तो इंटरली मतलब क्या हुआ दो देखिए अब देखिए वन टू और थ्री अलग अलग हो गया हम लोग दो दो हाफ ठीक है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ अब इंटरली मतलब क्या हुआ एक डेटा देना है मुझे फर्स्ट हाफ से एक डेटा देना है मुझे सेकंड हाफ से ठीक है तो मैंने मैं क्या करूंगा पहले वन लूंगा फर्स्ट हाफ से डेटा तो मैंने वन प्रिंट किया फिर लूंगा मैं सेकंड हाफ से डेटा लूंगा थ्री तो फिर थ्री प्रिंट किया ठीक है फिर दोनों को आगे बढ़ाऊंगा ये आगे बढ़ा और ये अपना आगे बढ़ा अपना 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 आगे बढ़ा ठीक है अब फर्स्ट हाफ से डेटा कौन मेरा मिला टू मिला तो मैंने टू प्रिंट किया और फिर सेकंड हाफ से कौन मिला डेटा में जो फोर मिला तो मैंने फोर प्रिंट किया ठीक है अब देख सकते हो जो वन थ्री टू फोर है ये मेरा आंसर के साथ मैच कर रहा है फाइन तो ये हमें प्रिंट करना है कुछ इस तरह का क्वेश्चन करना है देख सकते हो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पर देखो इतना लंबा एग्जाम्पल है तो देखो फर्स्ट हाफ आपका बेसिकली स्टार्ट हो रहा है इलेवन से और सेकेंड हाफ आपका स्टार्ट हो रहा है सिक्सटीन से ठीक है सिक्सटीन से देख सकते हो पहले कौन प्रिंट हुआ इलेवन फिर प्रिंट हुआ आपका सिक्सटीन फिर हुआ आपका ट्वेल्व फिर हुआ आपका सेवेंटीन फिर थर्टीन फिर हुआ आपका एटीन फिर हुआ आपका फोर्टीन फिर हुआ आपका नाइनटीन फिर हुआ आपका फिफ्टीन 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 आ गया हाँ फिफ्टीन ये प्रिंट हुआ और ट्वेंटी भी प्रिंट हो गया आपका ठीक है तो ये आपका यहाँ पर डेटा प्रिंट हो रहा है तो देख सकते हो इतना आसान है प्रिंट करना बट इसको इसका एक पता है अगर इसको इनपुट यहाँ पर आपको क्यों में मिलेगा ठीक है ये बहुत सुन लीजिए मेरा पहले यहाँ आपको इनपुट जो मिलने वाला है आपको क्यों में मिलने वाला है ठीक है नॉर्मल एरे में नहीं मिलने वाला है अगर एरे में मिलना होता तो तब तो क्वेश्चन में कोई कुछ करना ही नहीं होता अगर आपको एरे में ही मिलता आपको इनपुट तब क्वेश्चन में कुछ करने लायक रहता कुछ नहीं रहता क्यों क्योंकि अगर आपका
तो हमें अब क्या करना है यहां पर अब आंसर यहां क्या था हमारा वन थ्री टू फोर ये हमें प्रिंट करना है ठीक है ये आंसर है मेरा मैं ये लिख दे रहा हूँ ये आंसर ठीक है और हम लोग को बोल दिया हम लोग ऑक्सिलरी स्पेस में एक स्टैक को यूज कर सकते हैं ठीक है दैट हमें इतना फ्रीडम दिया हुआ हम लोग स्टैक यूज कर सकते हैं ठीक है तो देखिए हम मेरा मेरा आइडिया क्या है इसको सॉल्व करने का हम लोग क्या करेंगे हम लोग को क्या करना है वन टू थ्री फोर है तो फर्स्ट हाफ वाले पार्ट को क्या करना है घुमा देना है ठीक है तो इन द सेंस में क्या बोलना चाहूंगा जो स्टैक है ना स्टैक जैसे वन टू है तो मुझे स्टैक में इस तरह का डेटा चाहिए कि यहाँ पर टू रहे और यहाँ पर वन रहे ठीक है मतलब वन टू घूम घूम के नीचे ही जाए ठीक है मतलब पहले टू एंटर करे इसमें फिर वन एंटर करे ठीक है और दोनों को यहां से मैं हटा दू ठीक है ये मेरा काम है मुझे करना है लास्ट में मतलब ये लाना है मुझे ठीक है और फिर मैं क्या करूंगा एक पॉइंट रखूंगा स्टैक में एक पॉइंट रखूंगा क्यू में और फिर क्या करूंगा जो मेरा क्यू रहेगा एक स्टैक से डेटा लेके डालो तो वन डाला फिर क्यू से डेटा लेके डालो थ्री डाला फिर स्टैक से डेटा लेके डालो टू डाला फिर क्यू से डेटा लेके डालो फोर डाला तो देखिए मेरा आंसर पूरा मिल जाएगा मुझे ठीक है तो ये मुझे लास्ट में अचीव करना है ठीक है तो उसके लिए क्या करूंगा वो मैं बताता हूँ क्या करूंगा वो आप लोग को नहीं टेंशन लेना है उसमें ठीक है तो पहले यहाँ से डेटा रिमूव करो 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 हाँ तो अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ मेरा वन टू प्रेजेंट था तो ये चीज अचीव करने लिए देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक स्टैक बना लेता हूँ जो मुझे अचीव करना था ठीक है तो मुझे टू इस तरह कुछ मुझे अचीव करना था स्टैक में और क्यू में सिर्फ थ्री फोर रहना चाहिए वो मुझे अचीव करना है ठीक है तो कैसे करेंगे हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग इसका हाफ डिवाइड करेंगे ठीक है तो वन टू थ्री फोर में हाफ कितना हुआ सिर्फ वन टू हुआ हाफ हाफ का तो फर्स्ट हाफ को मैं डालूंगा स्टैक में ठीक है तो मैं वन स्टैक में डाला तो वन पहले आया एंटर फिर टू एंटर किया और वो आपका क्यू से बेसिकली पॉप हो जाएगा फाइन अब ये थ्री फोर क्या करूंगा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ थ्री फोर तो आगे आ जाएगा ना आपका यहाँ आ जाएगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा जो डेटा मेरा स्टैक में है उसे वापस क्यू में डाल दूंगा ठीक है तो वापस मैं क्यू डाला तो पहले टू मेरा गया टू गया फिर ये पॉप हो जाएगा यहाँ पर फिर वन गया मेरा तो वन गया फिर वन भी पॉप हो जाएगा ठीक है तो मेरा स्टैक अब एम्प्टी हो चुका है फाइन तो ये आपका हो गया अब दूसरा कुछ फॉर्म बन गया क्यू का ठीक है अब मुझे क्या करना है थ्री फोर तो मुझे पीछे से ये था ना थ्री फोर मैं ये टू वन को निकालूंगा कैसे देखिए अब मैं टू को अगर निकाल के ढालू फिर वन निकाल के ढालू तो मैं आराम से देखिए मुझे ये, ये वाला ये वाला जो पोर्सन है ये मुझे अचीव हो जा रहा है यहाँ पर ठीक है बट तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले थ्री फोर को तो खड़ाना पड़ेगा ना सामने से तब ना मैं क्यू से निकाल पाऊंगा डेटा को तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग थ्री को यहां से निकाल के यहां डालो फिर फोर को फिर निकाल के पीछे डालो ठीक है तो देखिए कुछ इस तरह होगा मैं थ्री फोर थ्री को निकाल के यहां डालता हूँ तो ये निकल गया आपका और फिर आपका फोर को निकाल के मैं पीछे डालूंगा फिर आपका फोर निकल जाएगा ठीक है तो आपका कुछ टू वन थ्री फोर है ठीक है याद रखिएगा क्या है आपका टू वन थ्री और फोर ठीक है तो ये आपका हुआ अब मैं क्या करूंगा अब देखिए मेरा टू वन सामने आ चुका है तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ क्यू से उसको तो टू को मैं निकाल के डाला स्टैक में टू निकला फिर वन निकाल के डाला स्टैक में तो वन निकला ठीक है और ये दोनों यहाँ से हटा दो और थ्री फोर क्या करो बस सामने लगा दो ठीक है तो मैंने डाला थ्री और फोर ये रह कैसे गया हाँ ठीक है अब देख सकते हो जो मुझे चाहिए था अपना एक स्ट्रक्चर चाहिए था वो मुझे अचीव हो चुका है ठीक है मेरा वन टू जिस तरह स्टैक में चाहिए था इस तरह का कुछ उस तरह मेरा वो तरह उस तरह का मेरा अचीव हो गया वन टू और थ्री फोर मुझे जैसे चाहिए था क्यू में वो मेरा आ चुका है ठीक है अब मुझे क्या करना है एक पॉइंटर रखना है स्टैक में एक पॉइंटर रखना है क्यू में ठीक है अब मैं क्या करूंगा पहले स्टैक का डेटा डालूंगा फिर क्यू का डेटा डालूंगा ठीक है तो पहले क्या करूंगा स्टैक का डेटा कौन है वन तो वन लेके मैंने पुश किया क्यू के अंदर अब इसको मैं कर दूंगा यहां से पॉप स्टैक से ठीक है पॉप किया अब मैं क्यू का डेटा को यहां से निकाल के वापस से क्यू में ही डालूंगा ठीक है फिर थ्री यहां पुश हुआ तो बेसिकली ये यहां से पॉप हो जाएगा ठीक है पॉप ओके ये क्यों नहीं हटा हाँ अब देखिए मेरा पॉइंटर गया यहां पर और ये पॉइंटर गया यहां पर फाइन अब मेरा टू उठ के यहां से क्या होगा पुश हो जाएगा आपका कहां पर क्यू में ठीक है टू में पुश हुआ और फिर उसके बाद यहां से ये हो जाएगा पॉप फाइन अब मैं क्या करूंगा फोर को लेके निकाल के वापस से पुश करूंगा इसमें क्यू में ठीक है तो फोर यहां गया और ये आपका हो जाता है पॉप तो देखिए क्या आपका आंसर फाइनली बना इस क्यू का इसको लंबा कर देता हूं क्यू को क्या बना आपका वन थ्री टू फोर हमारा फाइनल आंसर क्या था वन थ्री टू फोर देख सकते हो हमारा आंसर अचीव हो गया एकदम ठीक है तुम तो सिंपल सा कंसेप्ट था खाली बस यहां से यहां डालो यहां से वापस क्यों में डालो फिर क्यों से निकालो क्यों में डालो वापस फिर स्टैक में डालो फिर क्यों में डालो क्या बस इसी की मैं यही किया हूँ क्यों से लेके स्टैक में डाल रहा हूँ स्टैक से लेके क्यों में डाल रहा हूँ क्यों से निकाले क्यों में डाल रहा हूँ बस वही कर रहा हूँ बट मेरा आंसर आ गया देख सकते हो तुम लोग ठीक है तो देख सक
तो यहां भी हाफ डेटा को ही मैंने पॉप करके पूछ किया क्यू में और फिर फोर्थ टाइम स्टेप में मैंने क्या किया क्यू का डेटा को मैंने क्या किया वापस स्टैक में डाला और ये एन बाई टू डेटा को जो मेरा ऊपर में हुआ था ठीक है जो स्टेप वन में हुआ था वही मैं स्टेप में फोर में किया ठीक है क्यू से हाफ डेटा को लेकर स्टैक में डाला अब फाइनली मेरा फिफ्थ पॉइंट में क्या हुआ मेरा इंटरलिविंग वाला जो मेरा आंसर वो जनरेट हुआ तो मेरा फिफ्थ टाइम में मेरा आंसर जनरेट हो गया ठीक है तो ये फाइव स्टेप याद रखना है पहले हाफ डेटा क्यू से स्टैक में डालना है फिर स्टैक का डेटा वापस क्यू में डालना है फिर क्यू से हाफ डेटा को निकाल के वापस क्यू में डालना है फिर क्यू से हाफ डेटा को निकाल के वापस स्टैक में डालना है फिर वहां से मतलब एक एक करके हमें क्यू में पुश कर देना है समझ में आया ना इतना कन्फ्यूज नहीं ना हुआ अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को फिर से देखना एक बार क्योंकि जो मैं आइटर करके दिखाया ना अभी पीछे आपको तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो गए हो तो ठीक है तो वापस इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो तो मैं आइटर रेडी आपको समझ में आ जाएगा फाइन चलते हैं इसे कोड की तरफ तो कोड कोड ये रहा कोड ठीक है आ गए कोड में फाइनली तो मेरा क्यू लिया हुआ है ये तो एस टी एल ही है ठीक है मैंने सिंपली पुश किया वन टू थ्री फोर नॉर्मल पुश कर दिया मैंने ठीक है मैंने एन में ले लिया फोर साइज फोर है हमारा एक स्टैक मैंने लिया ऑक्सीजरी स्पेस के लिए अब मुझे फाइव स्टेप करना है तो देख सकता है आपको क्लियर दिख रहा होगा ये आपका फर्स्ट स्टेप है ये आपका सेकंड स्टेप है ये थर्ड है ये फोर्थ है और ये आपका फिफ्थ स्टेप है ठीक है तो आते पहले फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा यहाँ पर क्यू से डेटा को लेकर डालना है स्टैक में वो भी हाफ डेटा को ठीक है तो मैं क्या करूंगा लूप चलाऊंगा जीरो से लेकर एन बाई टू तक का और स्टैक में पुश करूंगा क्यू का फ्रंट को और क्यू को पॉप कर दूंगा ठीक है तो ये काम हो गया आपका क्यू से डेटा स्टैक में आ चुका है सेकंड स्टेप था आपका स्टैक से सारे डेटा को क्यू में डाल देना ठीक है तो मैं चलाया वाई जब तक मेरा स्टैक एम नहीं होता है मैं क्यू डॉट पुश करते रहूंगा स्टैक डॉट टॉप और वापस से क्यू स्टैक को पॉप करते जाऊंगा ठीक है तो स्टेप टू खत्म आते स्टेप थ्री में स्टेप थ्री क्या था हमारा स्टेप uh, थ्री था हमारा वापस से क्यू का डेटा को क्यू में डालना है एन बाई टू डेटा को ठीक है तो मैं क्या करूंगा एन बाई टू डेटा मतलब जीरो से एन बाई टू चलाऊंगा सॉरी ये नहीं थर्ड स्टेप ये है ना हाँ थर्ड स्टेप ये है जीरो से एन बाई टू मैं क्या करूंगा लूप uh, चलाऊंगा ठीक है क्यू में ही पूछ करूंगा क्यू का ही डेटा और फिर क्यू से पॉप करते जाऊंगा ठीक है थर्ड स्टेप खत्म फोर्थ स्टेप क्या करना है वापस से ये सेम स्टेप वन जैसा करना है फोर्थ स्टेप को चलाना है एन बाई टू लूप और स्टैक में डालना है क्यू का डेटा और क्यू से पॉप कर देना है ठीक है लास्ट स्टेप में इंटरलिविंग वाला पार्ट करना है बेसिकली देखिए तो लास्ट में क्या हुआ था हमारा यहाँ जब मेरा टू और वन आ चुका था तो मेरा टॉप में कौन था ये वन था और यहाँ पर आई थिंक क्या था थ्री फोर था ना मेरा यहाँ पर क्यू में और मेरा यहाँ पर क्यू के फ्रंट में थ्री था ठीक है तो, <coughs> बस वही करना है हमें क्यू में क्या करना है पुश करना है एस डॉट टॉप मतलब स्टैक का डेटा फिर वहां से एस एस से पॉप कर देना है फिर क्यू में पुश करना है क्यू का डेटा को ठीक है जो मैंने थ्री को लेकर पीछे किया वापस से क्यू का डेटा वही डाला और फिर क्यू से पॉप कर दे गया और जब तक मेरा स्टैक एम नहीं होता तब तो तक मेरा लूप चलेगा ये वाला और देख सकते हो लास्ट में जब मेरा यहाँ पर ये वन पॉप हुआ था और फिर टू पॉप हुआ था तो मेरा स्टैक एम हो चुका था ठीक है तो मेरा वहां पर लूप ब्रेक कर जाएगा फाइन तो फाइनली लास्ट स्टेप मेरा हो जाएगा ये वाला शायद कुछ हो गया हाँ ये आपका हो जाएगा लास्ट स्टेप जिसमें मेरा क्यू जो है वो आपका इंटरली बन चुका होगा फिर सिंपली मैं क्यू को बस प्रिंट किया हूँ ठीक है जब तक मेरा क्यू एम नहीं होता मैं डेटा को प्रिंट कर देगा और पॉप कर देगा ठीक है तो जब मैं इसे करता हूँ रन तो रन करूंगा आई थिंक मैं पहले रन कर चुका था तो वन थ्री टू फोर आया जब मेरा इनपुट था वन टू थ्री फोर ठीक है तो उसी तरह मैं अगर ये इनपुट भी लूंगा ये वाला इनपुट तो भी मेरा सही आंसर आएगा चलो लेके देखते हैं क्या चलो लेके देख ही लेते हैं इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन से लेकर ट्वेंटी तक है ठीक है तो पहले मुझे डालना है यहाँ पर एटीन या नाइनटीन और यहाँ हो जाएगा आपका ट्वेंटी ठीक है चलो इसको रन करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारा तो इसका आंसर आया आपका 19 रुको इसको पीछे करने दो हाँ तो इसका आंसर आपका क्या आया है आपका 19 20 12 11 आ, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ लग रहा है मुझे ओ एन फोर क्यों लिया मैंने यहाँ कितना मेरा एन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है ना तो एन को मुझे टेन करना होगा ठीक है चलो अब रन कर लेते हैं फटाफट तो मेरा आंसर सही आ जाएगा ठीक है तो देख सकते हो इलेवन सिक्सटीन ट्वेल्व सेवेंटीन थर्टीन एटीन फोर्टीन नाइनटीन फिफ्टीन ट्वेंटी और यहाँ देख सकते हो वही है हमारा इलेवन सिक्सटीन ट्वेल्व सेवेंटीन थर्टीन एटीन फोर्टीन नाइनटीन फिफ्टीन ट्वेंटी ठीक है देख सकते हो सोल्यूशन सोल्यूशन हमारा आ चुका है तो हो फुल वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो अरे हाँ सब बताना भूल गया मैं टाइम टाइम हो जाएगा इसका आपका ऑर्डर ऑफ एन चलेगा यार एन बाई चल रहा है तो मतलब एन ही चल रहा है वो बेसिकली एन ही लेगा लास्ट में ठीक है और ये आपका एक दो तीन चार पांच बार चल रहा है तो आप फाइव एन बोल सकते हो पर ओवरऑल एन ही बोलो इसको ठी